Kentroni yeterim duruyor. Hinne kan tağar kumla tağar mı aşkım? Kristine Sukesyan bariyeri kop. Meri yeterim karı götürdü. İş koğuş koalisyon armesar kısanın pastan apes araçadırla vurpes hayastan içer ortna xagahi teknatzur. Araçadırman hamar andrajer zayner hava kvelen. İnçpes görsün kanı majaktel pokriye miçin zernele tutsana. Zarukyan xambak tutsan patgama vurnere handes. Sen yekel oras drakan da xazar nutsan poro vara çarkumen sahmanin. Avlat svat arjaki harki vucarman jamgete yer karasnel hissun orop. Boşte menk vucarman kark menk pokum. Hal hetazıkum menk vucarum menk ka hetazıkma mekanizma. Aysor Azgayn Jogovum tağın ona tergel xambak tutsan da xazar nats xor tarına kanle sumnere yer ku xazar ut tabakani marti meki zir ku siri adar tutsunere vera beryal Azgayn Jogovi haytara tutsan da xagat zira beryal marti meki zahiri tutsunak nere haytara lemur pahancı mespan tutsunere bata haytum. Kar çok apatuyt vur vur ve andi mutan vur ve nerka tutuyt vur ve tutarar zenk okta gurzel. Aranzin tevialler men çünkü la para. Ինչը կառուցվելու նախկին երիտասարդական պալատի տեղում արդյոք այնտեղ որևէ բան կառուցվելու է դու ստիպված ես կամ վաճառել արագ ձեր բազատվել եք տարածքից կամ կառուցել Արտակին գործերի նախարար Էդվարդ Մալբանյանի հրավերով Հայաստանը ժամանել Մադագասկարի Արտակին գործերի նախարար Անդրի Ռաբարի Ընձական ինչ ընդհանրություններ ունեն մեր երկու երկրները Մադագասկարը կարիք ունի Հայաստանի պես բարեկամ երկրի որը բավականին փորձառու է բազմաթիվ ոլորտներում մոտիվացված համայնքներ որոն զարգացման հիմքում բյուջետային ծրագրավորումն է ինչպիսին պետք է լինեն հայաստանի համայնքները մենք չենք կարող տարածքային համաչակություն ապահովել երկրում եթե չունենք ձևավորված կայուն ուժեղ համայնքներ Այժմ այս եվ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Նախագահ Սեր Սարգսյան այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերի եւ ռամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարին։ Հանրապետության նախագահը գոհունակության բացանակրել է որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունում կազգալի առաջ ընթաց, որն արտահայտվում է ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններում, այլ եւ Արևելյան գործընկերության շրջանակում։ Նախագահ Սարգսյանը շեշտել է որ այդ հարաբերությունների տեսանկյունից 2017 թվականը եւ 2018 թվականի սկիզբը կարեւոր ձեռքբերումների ժամ նակաշրջան էր նկատի առնելով որ ընդամենը երկու առաջ Բրյուսելում ստորագրվել է եւս մեկ փաստաթուղթ եվրամիության հետ հայաստանի գործընկերության առաջնահերթությունների վերաբերյալ հանրապետության նախագահը նշել է որ հայաստանը հաստատակամ է սեղմ ժամկետում կյանքի կոչելու համապար փակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը այդ նպատակով ըստ նախագահի ստեղծվել է համաձայնագրի եւ գործընկերության առաջնահերթությունները արցած ամրագրած փաստաթուղթ կիրարկում ապահովող միջոց առումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով փող վարչապետի համակարգմամբ նախագահ սարգսյանը գոհունակության նշել որ Տոյվոկ Լարի երկիրը Էստոնիան արդեն ավարտել է վավերացման գործընթացը եւ հույս է հայտնել որ տեսանելի ապագայում եվրամիության անդամ մյուս երկրներն էլ նույն կերպ կվարվեն եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկ Լարը անդրադառնալով համաձայնագրի վավերացմանը նշել է որ որոշ եվրոպական երկրներում այդ գործընթացը որոշակի առանձնահատկությունների ձելնելով բավականաչափ ժամանակ է պահանջում որը սակայն չի խանգարում որ Հայաստան ու եվրամիությունը առաջ ընթանան դեպի համաձայնագրի ժամանակավոր կիրարկում օրեցօր ընդլայնելով հարաբերությունը եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն ընդգծ որ հայաստանը շատ լավ օրինակ է թե ինչպես մի երկիր հանդիսանալով եվրասիական տնտեսական միության անդամ կարող է միև նույն ժամանակ ունենալ լավ հարաբերություն եվրոպական միության հետ նախագահ սարգսյանը եւ եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը մտքեր են փոխանակել լեռնային ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի առնչությամբ տոյվոկ լարը վերահաստատել է եվրոպական միության աջակցությունը լեռնային ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման ողված իրական միսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը եւ նրանց առաջարկությունների Արտակին գործերի նախարար Էդվարդ Մալբանյանի հրավերով Հայաստանը ժամանել Մադագասկարի Արտակին գործերի նախարար Անդրի Ռաբարին Ջական։ Այսօր նա հյուրընկալվել է արդգործ նախարարությունում հանդիպել հայ գործընկերոջը։ Կողմեր անդրադարձել են բազմաթիվ հարցերի նաև Մադագասկարի նախագահի առաջիկապետական այցին Հայաստան։ Կարծում եմ որ այդ այցը մեծ պատիվ կլինի Մադագասկարի ժողովրդի համար։ Մեր թիմերը այսօր վանից սկսել են նախապատրաստել պետական այցը։ Մենք հաջողություն ենք ակնկալում այդ այցից ասել է Անդրի Ռաբարին Ջական։ Գերեցիկ Երևան եղբայրական ընդունելություն Մադագասկարի արտակին գործերի նախարար Անրի Ռաբարի նեզական ամփոփում է Հայաստան այցը։ Հաճախ է խոսվում Մադագասկարի հյուրընկալության մասին, բայց հայկական հյուրընկալությունն առանձնահատուկ է։ Այն ինչ ապրեցինք այս վերջին օրերի շատ տպավորիչ է։ Ուզիչ Սամիայն սկիզբն է։ Մեր շփումները պետք է շահորակական լինեն թե Երևանում, թե մեր երկրի մայրաքաղաքում։ Հայաստան Մադագասկար գործակցությունը նոր չէ, հիշեցնում է Հայաստանի արտակին գործերի նախարարը։ Երկու երկրների միջև դեր 
հարաբերությունները հաստատվել էին 40 տարի առաջ։ Սովետական ժամանակ պատվիրակությունները են գալիս այստեղ, Հայաստանից գնում էին Անտանանարիվ եւ անգամ երկու մայրաքաղաքների միջև բարեկամական հարաբերություններ էին ստեղծված, ուսանողներ էին գալիս Մադագասկարից սովորելու մեր համասարաններում եւ անգամ տնտեսական եւ առևտրական փոխանակումներ կային։ Մադագասկարը եւ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիա կոչվող ընտանիքի անդամ են, հետևաբար պետք է պաշտպանեն մարտասիրության եւ եղբայրության արժեքները։ Մադագասկարի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ապշած է թե ինչ կան ընդհանրություններ ունեն մեր երկու ժողովուրդները։ Երկողում հարաբերությունն առաջ մղելու համար կամ փունեն երկու կողբերնել։ Հիացածը տնտեսական ոլորտում Հայաստանի գրանցած աճով անկախության հրճակումից 5 տարի հետո արդեն երկնիշ տնտեսական աճ է կարձանագրում։ Մադագասկարը կարիք ունի Հայաստանի պես բարեկամ երկրի, որը բավականին փորձառու է բազմաթիվ ոլորտներում։ Եվ որ ասում ենք տնտեսական համագործակցության եւ տեխնիկական համագործակցության շրջանակային ուրեմն պայմանագրի ստորագրման հնարավորության մասին մենք նկատի ունենք տնտեսության հնարավոր բոլոր բնագավառներում ոչ միայն փորձի փոխանակման այլ այդ պատճառով անցկացնել նաև մեր բիզնես շրջանակների գործարարների միջև հանդիպումներ եւ խրախուսենք իրենց որ նաև մասնավոր ուրեմն սեկտորների միջև համապատասխան կարգեր ստեղծվեն եւ պետությունը իր կողմից ամեն ինչ կանի որտիսի տնտեսական հարաբերությունների թափահորթի Ադրբեջանական կողմը փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից եւ զոհին մեղադրել հանցագործության համար Զունգայթյան ջարդերի վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործ նախարարի եւ գլխավոր դատախազության հայտարարություններն է մեկնաբանում Էդվարդ Ալբանդյանը Ակնհայտ է թե Ադրբեջանն այդ հարցում ումից է օրինակ վերցնում Չճանաչելը ժողտողականությունը այդ կարգի հանցագործությունների եւ նաեւ զոհին մեղադրել հանցագործության մեջ հենց այն բարարտ հողն է ստեղծում նոր հանցագործությունների որ եւ տեղի ունեցավ որովհետեւ Սումգայիթից հետո եղավ Կիրովաբատ Գանձակ Բաքուն Մարաղան եւ այլուր հանցագործություններ նմանատիպարվեցին կամ դրի վերջերս ապրիլին 2016 թվականի այդ ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ կատարվեցին աղաղակող հանցագործություններ հիշեցնում են ալբանդյանը միջազգային մարտասիրական իրավունքի խախտումներով ընդուպ դիակների խոշտանգումներ նա ապարդյուն է համարում ադրբեջանի այս ամենից խուսափելու փորձերը հասմի կոհանյան հովանես գյուրքչան էպկենտրոն Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում նախագահող Մադագասկարի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Անդի Ռաբարինջակային այսօր ընդունել է նախագահ Սեր Սարգսյանը։ Հանրապետության նախագահը գոհնակության է նշել Հայաստանի եւ Մադագասկարի միջև վերջին շրջանում հարաբերությունների որոշակի ակտիվությունը հատկապես Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ Մադագասկարը, որպես Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ակտիվ անդամ, ամենաբարձր մակարդակով կմասնակցի Հայաստանում կայանալի գագաթնա ժողովին, որի ընթացքում նախ տեսնում է կազմակերպել նաև գործարար համաժողով ֆրանկոֆոն երկրների ընկերությունների եւ ձանարկությունների լայն ներգրավվածությամբ նշելով որ աշխարհագրական հարավորությունը այլևս խոչընդոտ չէ պետությունների միջև տարբեր ոլորտներում գործակցություն զարգացնելու համար նախագահ Սարգսյան արդգործ նախարար Անրի Ռաբարինջակայի եւ Մայսին նախատեսված Մադագասկարի նախագահի այցելությունները լավ առիթ է համարել գործակցության հնարավորությունները եւ հեռանակարը քննարկելու համար Մադագասկարի արտաքին քաղաքական գերատեսության ղեկավարը վստահեցրել է որ իր երկրի նախագահի առաջիկա պետական այցը Հայաստան նոր հապ եւ գործնական բնույթ կհաղորդի երկու երկրների հարաբերություններին հատկապես տնտեսական ոլորտում նախարարը տեղեկացրել է որ այդ նպատակով նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում հայաստան կժամանեն ժամանեն մադագասկարի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ Լիտվան աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցության միջոցով ընթացող խաղաղ կարգավորմանը հայտնել է Լիտվայի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը կապված Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Երևանի նկատմամբ նկրտումներ ունենալու մասին վերջերս արած հայտարարության հետ Գերատեսությունը հայտարարել է Մենք աջակցում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցության միջոցով ընթացող խաղաղ կարգավորմանը հիմնված մակի կանոնադրության մեջ եւ Հելսինկյան եզրափակի ճախտում ամրագրված հիմնարար սկզբունքների վրա Լիտվան լյովին պաստատարում է Յահակմիսկի խմբի համանախագահների միջնորդ կանջանքերին եւ միանում է կոչին ձեռնարկել միջոցներ նվազեցնելու լարվածությունը հակամարտության գոտում եւ ներգրավել կողմերին առարկայական բանակցություններում ցուցաբերելով քաղաքական կամք 
Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածո արմեն Սարկսյան այսօր ազգային ժողովում հանդիպել է խորորդարնական մեծամասնության նաև հհկի կոալիթյոն գործ ընկեր Հոհիդայի հետ։ Արմեն Սարկսյանը փակ հանդիպման ընթացքում հանդես է եկել ելույթով ասել է, որ Հոհիդա խմբակցության քարտուղարաղվան Վարթանյանը։ Ըստ Վարթանյանի Հայաստանի յուրաքանչյուր կաղաքացու պատկերացումից եւ ցանկությունների ցեր բխում այդ ելույթը։ Դշենք, որ նախագահի թեկնածո առաջադրելու համար անդրաժեշտ էր 27 պատգամավոր ստորագրություն։ Առաջադրման համար անդրաժեշտ ստորագրությունները արդեն հավաքված են։ Իշխող ԱՀԱ-ն Հոյդայի հետ արդեն հասցրել է հավաքել 60 պատգամավոր ստորագրություն։ Իշխող կոալիցիան պաշտոնապես Արմեն Սարգսյանին առաջադրել է, որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածո։ Հայտնել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նա հավել է որ առաջադրման համար անհրաժեշտ ձայները հավաքվել են եւ ուղարկվել ազգային ժողովի քարտուղարություն։ Նախագահի թեկնածո Արմեն Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան։ Շրջայցի ընթացքում Արմեն Սարգսյանը ծանոթացել է բուհի անցած ուղույն զարգ բերումներին եղել է գրադարանում, ինժեներական ձեռնարկության զարգացման կենտրոնում։ Ձեռնարկության կենտրոնում Արմեն Սարգսյանը երիտասարդներից հետ ակրկրվել է թե ինչ ստարտափերը ներկայացրել իրենց ծրագրերը իրականացնելու գործում ինչ աջակցության կարիք ունեն։ Շրջայցից հետո համալսարանի դահլիճում երիտասարդների հետ հանդիպման ընթացքում Արմեն Սարգսյանը ներկայացրել է իր տպավորություններն ու պատասխանելու սանողների հարցերին։ Գլխավոր հարց է եղել է Հայաստան Թուրքիա հարաբերությունների կարգավոր մասին։ Երբ են այդ հարաբերությունները լավ անալու, կարծիք չունեմ, որտեվ ինձնից Հայաստանի արտակին գործերի նախարարությունից եւ նույնիսկ հարաբերության ապագան նախագահից շատ բան կախված չի լինելու, կախված է լինելու նաեւ մյուսներից, հակառակ կողմից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկության զարգացումը մեծ երկրում խթանելու համար Ցարոկյան խմբակցության պատգամավորները հանդես են եկել օրենսդրական նախաձեռնության։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ Ցարոկյան խմբակցության պատգամավոր Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Մելքումյանը շեշտել է, որ առաջարկում է սահմանին ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը երկարացնել 50 օրով, որն էլ կնպաստի ներմուծող կազմակերպությունների շրջանառում միջոցների ավելացմանը հետևաբար նաև տնտեսական ակտիվության բարձ ցածմանը գրիգոր գևորգյանի անդրադարձը Ցարուկյան խմբակցության պատգամավորները փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը խթանելու համար հանդես են եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ նրանք առաջարկում են սահմանին վճարվող ավելացված արժեքի հարկի ժամկետը երկարացնել 50 օրով Մեր միտքային էր որ 1 30-ի 90 օր հետազգվի Ոչ թե մենք վճարման կարգն ենք փոխում այլ հետազգում ենք վճարում ենք հկա հետազգման մեխանիզմով հանձնաժողովում քննարկումների ժամանակ իհարկե կառավարությունը տվել էր բացական եզրակալության եկանք այն համազայնության եւ միաձայն քվեարկվեց հանձնաժողովում հետագայում նաեւ լիագումար նիստում այսինքն սա առաջին ինտերվյու մասած ում բանը միասնական առանց դեմի ամբողջ պլենար նիստում միասնական քվեարկության մասած նախագիծ է եւ եկանք այն եզրակալության միջև է ցանցնելը որ հավապատասխանեցնենք եվրասական տնտեսական միության տարածքից ներ ռեժիմին Նու էլ է անունը հետազգում ենք դնում, բայց 50 օրով, ասենք միջև հաջորդ անսվակ 20-ը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ներկայացրեց երեք առաջարկություն, որոնց ով էլ պատրաստվում են օգնել գործարար միջավայրին։ Ցարուկյան խմբակցության առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունը կոկտի բիզնեսմեններին խուսափել հնարավոր ռիսկերից։ Եթե ձեռնարկատեր է գիտի, որ ինքը միջև 50 օրն է իրացնելու, ինքը իր ռիսկը գիտի։ Նա 50 օրից հետո ինքը շահում է։ Միջև 50 օրը ինքը իր ռիսկը իմանալու կիրասի 10-րդ օրը 23-րդ օրը չգիտեմ որերորդ օրը ինքը արդեն կամ սահմանին կամ այդ օրը վճարումը կատարի երկրորդ տարբերակը որ ես մենք ասեմ նաև որ խորհրդացել եմ ազգային ժողովի տնտեսագիտական վարչության պետ ուրեմ արտուր թամազյան հետ որ շատ օգտակար եմ համարում շատ արժեքավոր նաև մենք իր հետ իր մասնակցությամբ ունենք տարբերակ որ չեմ ուզում շատ մանրակետ բոլորը արդեն ստորագրված ես դնում եմ որ ուրեմն տարբերությունը հաշվել ասենք այն որ պետք է մի անգամ դու ասենք 50 օրից շուտ ես իրացնում ես մի քիչ ցեսպես ասեմ եկավ սահմանի վրա չես վճարել ասենք երկու տիպի հարկ կա մեկը ներկրման հետ ժամանակ առաջացած ավելացված արժեքյակ մյուսը արդեն իրացման այո սովորական իրացման ասենք եթե ինքը չի մուծում սահմանին ինքը դրանից հետո իրացնում է մի հատ առաջանում է ասենք պայմանական ասենք 100 դրամով բերեց 200 դրամով վաճառեց 40 դրամ հարկը առաջանում մի հատ էլ ինքը հետո եթե պիտի վճարի էս 20 դրամը որ սահմանին չի վճարել այդ 20 դրամի հաշվանց համար պրոբլեմա որ ինքը մի հատ էլ պետք է հայտարություն ներկայացնի որ հետո հաշվանցվի հարկային օրենս գրքի փոփոխություններ կատարելու մասին ծառուկյան խմբակցության նախաձեռնությանը դեմ է ֆինանսների նախարարությունը նրանք կարծում են որ ներկայացված առաջարկությունները հակասում է յատմը ընդհանուր կանոնակարգին Ամենակարևորագույն հարցը դա այն է որ 
մենք լինելով յատնայ անթան երկիր վերազգային օնեզրությունը մեր ներքին օրենսդրությունից բարձր է եւ դա սահմանադրական պահանջ է 97 թվի հուլիսի 1-ից գործում է սահմանի վրա ավելացված արժեքի հարկը ես գիտեմ որ դա յատնային չի հակասում եթե հանենք ընդհանրապես դուք չէ ձեր տեղակալ դավիդ անանյանը ինձ ասել է որ դա չի հակասում ավելավ գնանք այդ ուղությամբ եթե դա չի հակասում յատնային անել է այնտեղ ես սահմանից գանձել է համաձայն կլնեք գնանք այդ ուղությամբ այս երկու հարցը եթե 99 թվականին մենք ազատ ենք մեր միջազգային առևտրի քաղաքականությունը որոշել է թվում նաև սահմանին ինչ են կանում ոնց են կանում այսպես կարծում եմ որ ասենք որոշակի սահմանափակվություն կա Բուրն քննարկումներից հետո ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի նշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Ցարուկյան խմբակցության պատգամավորների առաջարկած հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծին Գրիգոր Գևորգյան Ալեքսանդր Կիրոյան Էպիկենտրոն Այսօր ազգային ժողովում տեղեն ունեցել երկ խմբակցության նախազարնած խորհրդարանական լսումները 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից իրադարձությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի 10-ը զոհերի ծնողները հայտարարել են որ պահանջում են սպանությունների բացահայտում, իր հավապահներն ասում են որ քննություն են ընթանում։ Ահարուն Հայրապետյանի ռեպորտաժը խորհրդարանից։ मेगावरिन մարտի 1-ի զոհերի անունից հանդես եկավ Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը, ով նշեց, որ իրենց պահանջը քաղաքականության հետ որևէ կապ չունի։ Մեր պահանջը միան բացահայտվել մարտի 1-ի վճարագործությունը։ Ով հրաման տվեց եւ ովքեր սպանեցին մեր երեխաներին։ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետի տեղակալ Կարեն Բիշարյանը ներկայացրեց մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ մանրամասներ, որոնք ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց 2011 թվականի հայտնի փաստատ խտիցեին։ Բիշարյանը խոսեց զոհերից 3-ի մահվան հանգամանքների մասին։ Քննության բարդությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ կատարված դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակալության համաձայն Գոր Քլոյանի, Տիգրան Խաչատերյանի եւ Արմեն Ֆարմանյանի մարմնից անված Չերեմուխա 7 գազային նռնակի բեկորների վրա արկակրակման հետքերը պիտանի չեն կոնկրետ զենքին ունացման համար։ Այդ իսկ պատճառով դերոս չի պարզվել թե կոնկրետ որ զենքից արձակված կրակոցի հետևանքով են վիրավորվել եւ մահացել նշված ամզինք։ Մարտի 1-ի փաստահավակ խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն արցանագրեց, կան մարտիկ, որոնց արցակած հրամանները ապացուցելու կարիք չեն զգում։ Եվ Միխայել Հարիսյանյան ընդունեց, որ բանակը չի մասնակցել բանակի տրանսպորտային միջոցներ են մասնակցել, բայց երբ որ մենք ապացեցինք, որ տրանսպորտային միջոցների մեջ չկան ոստիկանության զորքերի զինվորներ այլ կան բանակային ստորաբաժանումների զինվորներ այդտեղ խնդիր է մնաց արկախ վիճակում եւ կարծում եմ սա է լինելու այն հիմնական մեխը նախաքնական մարմնի համար որովհետեւ բացահայտեն ինչն էր պատճառը որ զինված ուշերը չունենալով հայաստանի ներսում որևէ թշնամի այնոմենյանի բերվեցին հայաստանի սահմաններից ներս ամենաշատ հարցերն ուղեցին գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչին արդյոք ապացույց որ որևէ հնդիմության որևէ ներկայացուցիչ որևէ ցուցարար զենք է օգտագործել այսօր քննության առանձին տվյալներ մենք չենք հրապարակում նախաքննության շահերից ելնելով ձեր համար հարթ չի առաջանում եթե 5000 մարդու ցուցմուկ է լինում եւ 5000 մարդու մոտ որևէ արժեքավոր սպանությունների հետ կապված ցուցմունք չի հայտնվում հարց առաջանում է բայց դա չի նշանակում մենք պիտի շարունակ ենք քննություն իրականացնել փաստահավակ խումբը երբ հասավ այն պահին որ պիտի սամբել հարությանի գործը քննայեր եւ գտներ ասենք ճիշտ գնդակ արվածալ թե ոչ փաստահավակ խումբը լուծարվեց դուք հիմա ասում եք մենք ունենք դեպքեր այս ինչ որ վկա չկա ոչ մեկ չի տեսել եւ այլն իսկ օպերատիվ աշխատողները մեզ հետևելու փոխար են եթե իրանց կամերաներ ու բոլոր տեխնիկական միջոցները ուղեին նրան որ այդ ամբողջ process-ը նկարահանեին ու ամբողջական ունեն այն պատկերը բերեին մցնեին մեր աչքը ասեին որ դուք այստեղ ինչ որ խախտում եք արել բայց կոնկրետ օպերատիվ աշխատակիցները որևէ գործ արել են այդ ուղությամբ ունեք ինչ որ բան որ մի տեղ երևում է որը մեկը հանցագործությունը կատարել 
Եթե դու կակն կալում եք, որ ես հրապարակ եմ կամ ներկայացնեմ տեղեկություններ, թե օպերատիվ հետախուզական գործունեցեն արդյունքում ինչ տեվյալներ են ի հայտ եկել, ամենևին ես դա չեմ կարող անել դրա իրաունքը չունեմ։ Նախին գլխավոր դատախազ այժմ պատգամավոր գևորգ Քոստանյանը, ով ժամանակին մարդի մեկի զոհերի ծնողներին խոստացել էր, որ ամեն ինչ անելու է, որ սայլը տեղից շարժվի, այսօր հայտարարեց, որ ունի դալիճում հնչած բոլոր հարցերի � բոլորը սենք հիշում, որ այդ ժամանակարդվացում սահմանին ակտիվացում էր գնում և մի քանի միջադեպերևան։ Եվ այդ մասին մենք ենքան երկար խոսեցինք, գիտեք ինչ կար։ Ուրեմ են ռողավորդ, լսեք, ասելով չի, եթե Ազգային ժողովի պետայրավական հանձնաժողվը մարդի մեկի վերաբերյալ ելքի նախագծին դրական եզրակացություն չի տվել։ Ելք խմբակցությունը հարցը համարել է արտահերտ, այն կկննարկվի ազգային ժողովի լիագում Հոտվածով։ Հարտակար գլորերի մասին երեկ տավուշի մարզի բերթի շրջանի զորամասրից մեկ ում հրազենային վիրավորում է ստացել ժամ կետային զինց առայող հայտնել է պաշտպանության նախարարության մամուլի կարտուղար Կիշերը գյումրիի կարեգի նժդեհի փողոցի 7-որդ շենքի 4-որդ հարկը պնվվել է։ Պրկարարները տարհանել են 11 բնակչի այդ թվում երկու երեխայի, տարհանված բնակիշները տաղափողվել են ժամանակավոր կացարան։ Արցախի դադիվան գյուղում տեղի ունեցել ողղ բերկական դեպք, տանը բրնգված հրդե հետևանքով մահացր է երկու երեխա։ Դադիվանքի գյուղա պետը հայտնել է, որ հրդե հետևանքով մահացած փոքրիքները զույք են եղել յոտ ա� Հառավոտյան արմավիրի մարզի գայ գյուղի մակսիմ գորկու երկրորդ փողոցում տուն է այրվել, բնակարանում հայտնաբերվել է տանտիրոշ դին, դիահերցման ժամանակ դիակի կրծկավանդակի մակերեսի մաշկիտակիս դուրս են � Թուրկյայում նդրլանների գործերի ժամանակավոր հավարմատարմատար էրիկ ռեսրաստ են, դրկին կանչվել է երկրի արդգործ նախարարություն, որ տեղ թուրկական կողմը դժգողություն է հայտնել հայությությությությությությությու Հարցի վերաբերյալ հայկական կողմի արձագանքի մանրամասների և միջազգային ուշագրավ լուրերի մասին առաջարկում են բիտել վրիդահազարյանի պատրաստաս տեսանյութում։ Նիդերլանների խորորդահանը երեկ ընդունել է ոսմանյան թուրկյայում 1915 թվականի հայերի զանգվածային սպանդը, որպես ծեղասպանություն ճանաչելու որոշում։ թուրկյան խստոր են դատապարտել է նիդերլանների ներկայացուսի� Ասված է թուրկյայի արդկորշ նախարության տարածած հայտարությունում։ Եվ ուրեմ են հիմք ենք ընդունում նիդերլանների կարավարության հայտարությունը, որ այն չի հետևելու խորորդահանին ճանաչելով 1915 թվականի իրադարդությունները որպես ծեղասպանություն և որ երևան ներկայացուսի ճուղարկելը չի նշանակում ճանաչել ծեղասպանությունը։ թվականի հայերի զանգվածային սպանդը որպես ծեղասպանություն ճանաչելու երկու օրինագից։ Աստ առաջինի Հոլանդյան վերահաստատել է հայուս ծեղասպանությունը ճանաչելու երկու հազար չորս թվականի որոշումը։ Աստ երկրորդի ա� Ապա հինք տարին մեկ երևան է գործուղվելու նինդերլանների ներկայացուսիչը, որը մասնակցելու է հայոց եղերնի զոհերի շատակի առողություններին։ 
Հայաստանը բարձր է գնահատում բարեկամ նիդերլանների խորորդանում տեղի ունեցած քննարկումը եւ դրա շնորհիվ ընդունված որոշումները, որոնք աներկվա վերահաստատում են դերևս 2004 թվականին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հայտարարել է Հայաստանի արտոշ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս քայլով նիդերլանդերի խորորդանը կրկին հավաստա ցավատարմությունը համամարտկային արժեքներին ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործին։ Նշված է Հայաստանի արտոշ նախարարի հայտարարությունում։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի Արևելյան ղուտա արվարձանում կառավարական զորքերի ավիահարվածների հետևանքով 98 խաղաղ բնակի չէ զոհվել։ Մարդու իրավունքների Սիրիական մոնիտորինգի կենտրոնի համաձայն զոհերի թվում կա 23։ Բացի այդ 470 մարդ վիրավոր է նրանցից մի քանիսի վիճակը ծայրը հեղ ծանր է։ Մակնիր հերթին հայտարարել է որ իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից եւ կոչ է արել դա թարեսնեն ռմբակոտությունները։ Արդեն 5-րդորն է Արևելյան ղուտայում ռմբակոտությունները շարունակվում են։ Դիտորթական խմբերի տվյալով մայրաքաղաք Դամասկոսի մերձակայքում ապստամ ների հսկողության տակ գտնվող այդ շրջանում սիրիական եւ ռուսական օդային ուժերի իրականացած ավիահարվածների հետևանքով արդեն ավելի քան 300 մարդ է զոհվել բազմաթիվ վիրավորներ կան պաշտոնական մոսկվան հայտարարել է որ ռուսաստանը պատասխանատու չի արևելյան ղուտայի իրավիճակի համար Կահիրեում ռուս զինվորականների եւ չափավոր սիրիական ընդդիմության բանակցությունն ավարտվել է համաձայնագրի ստորագրմամբ Սիրիայի արևելյան ղուտա դեեսկալացիայի գոտու գործունեության կարգի մասին։ Փաստաթղթերով որոշվել են դեեսկալացիայի գոտու սահմանները, դեեսկալացիայի հսկողության ուժերի տեղակայման եւ լիազորությունների վայրերը, նաեւ բնակչության հումանիտար օգնություն հասցնելու երթուղիները։ Մակի գլխավոր քարտուղարը կոչի արել հրադադար հաստատել արևելյան ղուտայում, իսկ Վաշինգտոնը չի բացառում Սիրիայի կառավարական ուժերի դեմ ռազմական ուժի կիրառումը, եթե ապացուցվի արևելյան ղուտայում քիմիական զենք կիրառման լուրը Ամերիկայի միացյալ նահանգները կշարունակի Դիմակայել Փենյանին այնքան մինչև երկիրը հրաժարվի միջուկային եւ հրթիրային ծրագրերից եւ չդաթարի երկրում խախտել մարդու իրավունքները։ Միացյալ նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը մեկնաբանել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի Քրոջ, Կիմ Յոթ Շոնի հետ չկայացած հանդիպումը նաեւ օլիմպիական խաղերի բացմանը Հյուսիս Կորեական պատվիրակության մուտքի ժամանակ ոդքի չկանգնելու փաստը։ Նշելով որ կարևոր է որ յուրաքանչյուր ամերիկացի իմանա թե ով է այդ մարդը եւ ինչ էր արել։ Ամերիկայի Միացյալ նահանգները չի աջակցում բռնապետական արյունարբու ռեժիմներին, ասել է Փենսը։ Քաթարը կողմ է մերձավոր արվելքում անվտանգության մասին համաձայնագիր կնքելուն եւ վստահ, որ իր երկի շուրջ ստեղծված դիվանագիտական ճգնաժամը չի վերաճի զինված դիմակայության։ Քաթարի արտգործ նախարար Մուհամմեդ բեն Աբդել Ռահման Ալթանին վստահ է, որ իրավիճակը հսկողության տակ կառնվի։ Նա անգծել է, որ Միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Քաթարի էմիր Շեխ Թամիմ բեն Համատ Ալթանիի հետ զրույցում հաստատել է ճգնաժամը կարգավորելու իր ցանկությունը, իսկ ամենապետ քարտուար Ռեքսի Լերսոնը այդ առիթով 3 անգամ ժամանել է Քաթար։ Միացյալ նահանգները նաև կողմնակից է որպեսի Քաթարը մասնակցի Պարսի սոցիալ-արաբական երկրների խորհրդի գործակցության ամենամյան իստին եւ Քաթարը մտադիր է մասնակցել դրան։ Քաթարը ձգտում է իրավիճակի կարգավորմանը։ Ֆրիդա Ղազարյան Էպիկենտրոն Վարչապետ Կարեն Կարապետյան այսօր այցելել է Թվային Հայաստան հիմնադրամի գրասենյակ, որտեղ կառավարության ղեկավարին ներկայացվել է Հայաստանի Թվային փոխակերպման օրակարգ 2030 շրջանակային փաստաթղթի վերջնական տարբերակը։ Հիմնադրամի տնօրեն Էդուարդ Ներսեսյանը նշել է, որ Թվային ցատ կոչվող առաջին փուլի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել ենթակառուցվածքների լայնացավ ազարգացմանը եւ կառավարման բոլոր ոլորտներում միասնական Թվայնացման միջավայրի ձևավորման ողբած ծրագրեր։ Նա մանրամասներ է ներկայացրել պետական կառավարման համակարգերի միջև փող գործելույց Պլատֆորմի ձևավորման, թվային ծառայությունների մատուցման միասնական կենտրոնների ստեղծման, թվային վիճակագրության եւ այլ ողություններով նախատեսվող ծրագրերի վերաբերյալ։ Վարչապետ Կարապետյան ընդգծել է, որ երկարաժամկետ ծրագրերին զուգահեռ պետք է իրականացնել նաեւ արագ ու տեսանելի արդյունք տվող նախաձեռնություններ, որոնք ունի մեջ կգծեն թվայնացման գործ ընթացը։ Այլ թեմաների մասին քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանն ամփոփել է 2017 թվականն ու ներկայացրել 2018-ի անելիքը։ Նա ասել է, որ այս տարի արձանագրվել է շինարարության աջ։ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև աղետի գոտու խնդիրներին եւ նորակառույցներին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ 2017 թվականի շինարարության ծավալն աճել է ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալի համաձայն նախորդ տարի աճը կազմել է 3 տոկոս իսկ այս տարի նախորդ տարվա հունվարի համեմատ 20 տոկոս ըստ նարեկ սարգսյանի շինարարության ոլորտում ներդրողների շահագրգրությունը մեծացել է քաղաքաշինության պետական կոմիտեն միուս գործընկերների հետ միասին հիմնականում համակարգում է ներդրում այն ծրագրերը եւ ոլոր խնդիրները որոնք առաջանում են ընթացքում այստեղ բարձացվում է Սարգսյան առանձնացրեց նաև ճարտարապետության ոլորտը կանոնակար խողորենքը երկար տարիներ ուդերուրի ծավելի բնակավայրեր հատակագիծ չունեն որոնց մեծ մասը գյուղական բնակավայրերն են որոնց բյուջեն չի բավականացրել ծրագիրն իրականացնելու համար այդ հարցելուծելու համար 2016-ին համակցված հատակագծի նոր նախագիծ է մշակվել 
բնակավայրերը պարտավոր են իրենք իրենց միջոցների հաշվին մշակել գլխավորատակագից, իսկ կարավարությունը պետական միջոցների հաշվին մարզերի տարածկային հատակագծեր։ Ասում է ոգուտ է տվել ծրագիրը շարունակվում է ներկայացրեց երկու որինակ։ Նախարարությունը մշակել է սեիսմի կանվտանգության ռազմավարություն ասում է կարույսների 70 տոքոսը պահանջներ ինչի բավարարում։ Երկ է դա ուժեղացնել և վերակարոցել, դա շատ ծան էր վինանսական բերը լինելու, ոստի � Սարգսյանը չի շրջանցեց նաև աղետի գոտու թեման, ասաց, որ 2005 կարավարության ստանձնած պարտավորություններում հաշվարված էր 5000 բնակչից ավելին, դրա 90 տոքոս նիրականացված է։ 17 թվականին ավարդվեց պարտավորությունը շիրակի մարզի, լորու մարզի և առագացոտնի մարզի բնակավայրերին, որտեղ պարտավորությունները դեր շարունակվում են, միջոցներ հատկացվում են և մեր հաշվարկներով այդ պարտավորությունները կավարդվեն որեմը 2021 թվականին։ Երի տասարդական պալատի վերաբերյալ Սարգսյան նասած, որ այս պահի տեղեկություն նայդ կանել մխի թարական չէ։ Կարավարությունում բարցրաձային վել է պրոգրեսիվ հարկ սահմանելու առաջարկ։ Եթե դու չես կարոցում, կո � Անի ոհանյան մհեր կիրակոսյան էպի կենտրոն։ Մոտիվացված համայնքներ, որոնց զարգացման հիմքում գյուզետային ծրագրավորումն է։ Տարացքային կարավարման և զարգացման նախարար դավիտ լոքյանն էլ է ամպոպել 2017 խոսել այս տարվա առաշնահատությունների մասին։ Մարդին մոտ երկու տասնյակ համայնքներում տիմ մնտրություններ է, դաշնակցությունը ներկայցնող տարացքային կարավարման և զարգացման նախարադի գործոնը չի ազտու մարդյոք ընտրական գործ ընթացի վրա։ Չի եղել որև է դեպք, որ մատնանշվի � առանձին թեքնացունները և պայքարելու ենք, որպեսի այդ թեքնացունները հաղթեն ընդղություններում։ Դավիտ լոքյան այս որերին հետևել է գարնի համայնքում ու կարվիլ Սինվոնիայի տարածքում տեղի ունեցող շինարարությա� համայնքապետ է, որ իր տարացքում կարույց է իրականացվել, ինքը չի միջամտել, տեշտությունները ունեն, որոնք կարուցվելուց հետո են տեսնում, որ այդ կարգի բան ունենք, մենք շեղում ունենք, սա կանունակարգվի այս խնդիրը։ Միաժամանակ տարածքային կարավարման և զարգացման նախարարը առաջի կաշում ուժեղ համայնքների պահանջը։ Մենք չենք կարող տարածքային համայնք։ Պատահական չի, որ 17 թվականի մեր գործնեության հիմնական ուղությունը եղել է ուրեմըն համայնքներում իրականացվող համակարկային փոպոխությունները։ Ավելին ավելի իր իմաց համայնքների վինասավորման հիմքում այս գաղափարն են կաց, կործադիրը համայնքի զեկո� որենքում այնպեսի փոպոխություն իրականացնել, որը պետք է բերի համայնքի մոտ մոտիվացիայի, որպեսի ինքը շատ միջոցներ ապահովի, շատ գումար ստանալու պարագայում։ 2017-ի մշակվել է մեթոդական աջակցություն համենքների տնտեսական զարգացման ուղեցույսներ, նժանակվել է հարուր չորս պատասխանատու, լարջագույն խնդիր է շառունակում մնալ համենքների հաստիկակազմը։ Տարիների ընթացքում մեր համայնքներում 
համակարգային մոտեցման բացակայությունը բերել էր նրան, որ շուրջ մեկ միլիարդ դրամի չապով մեր համայնքներում կար աշխատավարձի պարտք, որը ձևավորվել էր հիմնականում արցակուրդների չգնալու պաճարով։ Համայնքապետներ ունեինք, որոնք տաս տարի արցակուր� Մենք անցած տարի մոտավորապես երկուար ու միլիոն այս կարգի համայնքային պարտք ուրեմ են պակասացրել ենք և համոզված ենք, որ տասնութ թվականին պրոցեսը շարունակելով մենք կգանք մի տեղ, երբ համայնքը այս կարգի ուշացած պարտքեր չի ունենա։ Մինչև հիմա համայնքներին հատկացվող գումարի մոտությունինք տոքոսը գնացել է աշխատավարձի վոնդի։ Նախարան լոքյանը կարևոր է համարում վիջետային ծրագրավորման կաղաքականությունը։ Քրիստին Եսուկյասյան Վարդան Մկրտումյան, Եպի կենտրոն։ Արարատի մարձ եղուկա սավան գյուղում կկարուցվի տեղեկատվական տեխնոլոգյաների դպրոց։ Հայաստանում դրապոնիայի դեսպան ուղուկա սավանի գյուղապետ արավարթանյանը այսօր հուշագրի ստորագրման պամրապն դել են Հուկասավանում երկու պարով են վիմավորում հատուկ հյուրերին։ Քրծության և գիտության նախարար լևոն մկրջանն է ու Հայաստանում ճապոնյայի արտակակ և լիազոր դեսպան էյջի տագուչին։ Եկել են գործակցության Կյուղի երեխաներն այս տեղ հնարավորություն կունենան խորապես ուսումնասիրել տտը ոլոր տու ստացած գիտելիքը հետագայում կիրարել գյուղի զարգացման համար։ Այսօր տտը ոլորդի զարգացումը Հայաստանի տնտեսության առաջնահերտություններից է, կարևոր համարելով դրա զգալի դերը մեր երի տասարդների համար, ես լիահույս եմ, որ ծրագիրը դրական ազտեցություն կունենա Հ սիրելու տեղ է կատվական տեխնոլոգյաների ոլորդը։ Այթի դպրոցի յուրական չուր շրջանավարդ հետագայում կարող է կյանքի կոչել իր հետաքրքիր մտահաղացումները։ Առավել կարևորների իրականացման համար էլ կաջակցի նաև � և կկարողանա սպասարգել շատ ավելի տպրոցների և երեխանելի։ Բոլորը ուրախ են, բոլորը գող կլինեն, բացի մեր գյուղի համայքիս նաև շրջապատի համայքների համար շատ ավելի լավ կլինի։ տպրոցի շենքի նախագիսն արդեն հաստատ Մոսկվակին ու թատրոնում այսուր կայացել է հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների և Ստալին գրադի ճակատամարդի 75 ամյակին նվիրված մենք հիշում ենք Ստալին գրադը վավերակրական վիլմի պրեմիարան։ Վիլմում ոգտագործվել են Հառուսի արտակար գեվլիազոր դեսպանը Ստալին գրադի ճակատամարդի մասնակցած յոտ վետերան և հյուրեր։ Մենք հիշում ենք Ստալին գրադը վավերագրական վիլմը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմի հերոսնենի և Ստալին գրադի ճակատամարդի 75 ամյակին։ Վիլմի ռեժիսոր Վլադիմի Հուսանևիչը պատմեց, որ վիլմում տեղ են գտել խոսել և պատմություններ, ամեն վեցարանի հետ զրույցել, ամեն վեցարանի մոտ գնալը, դա շատ մեծ բացայիտում է, որտև իրանք շատ շատ ինվորմացյան ունեն, իրանք հետ ինվորմացյան ուզում են կիսվեն, իրանք հետ ինվորմացյան ուզում � 
Ստալինգրադի ճակատամարդը տեղի ունեցել 1942 թվականի ոգոստոսից մինչև 1943 թվականի պետրվարը։ Այն համարվում է հայրենական մեծ պատերազմի հիմնական ու վճրորոշ ճակատամարդը։ Այդ ճակատամարդում � Վիրմի պրեմիերային ներկային նաև վետերան հերոսները։ Լավ է, որ մատաղսերում դու, որ իման անդ է ինչպես ու վետերանները ինչ կորվներություն են ունեցեն, ինչ են սավալել, ինչպես են հիմա վերաբերում այդ ամենին։ Եարգ է իմա մենք հատկապես մեր վետանական կազմակերպություններ է մեր դաշխուտանք են տանում երդասարջության հետ, թա մեր հիմնական կործն է, որ իմանան ինչպես մենք հայ ժողորդի զավակներս սոյդագան միջանցիցիոթը Ըլիմպիական հերթապոխի պետական կորեջում ընթացող ծանրամարդի Հայաստանի առաշնությունում այսօր ասպարեզ են դուրձ եկել 77 և 85 կիլոգրայմ կաշային գարզիքները։ Երկու կաշային կարքերում է ծավալվել է թերժու անզիջում պայ� Մրծունների նախավերջին որն առաջին նասպարես դուրս եկան 85 կիլոգրամ կաշային մարզիքները, որտեղ բավական ինչ շատ տիտխոսակիր ծանրորդ ներկան։ Այստեղ հանդես էր գալիս նաև Եվրոպայի չեմպյոն անդրանի կարապեց 40 կիլոգրամով կարեն ավակյանը եկրորդն էր, իսկ ավագույն երյակը եզրավակեց Վարդան Մանուկյանը։ Անհամեմատ հավասար պայքար ծավագեց 94 կիլոգրամ կաշային կարկում։ Այստեղ մեդալային պայքարը հիմնականում երեկ մարզիկի Ի վերջո հրում վարժություն ընթացքում ավելի հաջող ելութի շնորի տանստին նամյա բաբակյանը շլջանցեց Հուկայսյանին և երկամարդի 343 կիլոգրամով դարձավ Հայաստանի չեմպյոն։ Շատ կո եմ, մարցակցությունում շա� Հավակականի գրխավորում մարզիչ պաշի կալավերջանը նշեց, որ ընդանուր արմամ գոհ է ծանրորդների ելութներից։ Մրցումների տոն տվողները հավակականի անդամներն էին, և այդպես էլ սպասում էր, ու այդպեսում � Իրեն զգացնել էր տալի վնասվածքը, չնայած, բայց ինչ են շանակում զերոստանալ, դա իրահուկ չում էր։ Ամեն դեպքում մեն մյուս տաղանները հրաշալի մասնակցեցին։ Վաղ ասպարես դուրս գգան 105 կիլոգրամ կաշային մարզիքնե Արողջապահության նախարարությունը ներկայցրել է ծխելու դեմ պայքարի խորորդանիշը։ Արողջապահության համաշխարային կազմակերպության մետոդաբանությամբ 2016-2017 թվականներին Հայաստանում իրականացվել է ոչ վարագիչի վ ամբողջ 16-թական տոքոսը համարվում է պասիվ ծխող տանը, իսկ 26 ամբողջ 6-թական տոքոս աշխատավայրում։ Արողջապավության նախարարությունը հաստատական է ծխելու դեմ պայքարին և հայտարարել է, որ դոպինք ընկերու� 
պետք է մենք ամենի ճանենք որ էստիվը կրճատվի եւ ոչ էստիվը կրճատվի եւ այլն իրական ստեղծագործական տարբերակ էր առաջարկվե եւ իրական ստեղծագործական որոշումը տարբերակը մենք ընդունեցի լավ իմաստով այն շատ հասարակ է եւ շատ ճանաչելի եւ միջազգային կոմպոնենտ ունի իր մեջ դա նշանակում է որ յուրաքանչյուր տեղում այն ճանաչելի է դա նշանակում է որ յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկին որը որ կգա հայաստան իր համար նույնիսկ այս նշանը կլինի շատ հասկանալի շատ պարզ եւ թարգմանության կարիք չի ունենա Միլենի աջակցությամբ Գավեստյան արվեստի կենտրոնում այսօր բացվել է արվեստանոց լուսանկարչական ցուցադրությունը։ Երկրորդ տարին անընդ մեջ անցկացվող նախագծի շրջանակում ներկայացվել է Գավեստյան պատանեկան խորհրդի մասնակցությամբ 9 ֆոտոպատում 11 ժամանակակից նկարիչների եւ նրանց արվեստանոցների մասին։ Միլենի աջակցությամբ Գավեստյան արվեստի կենտրոնում այսօր բացված արվեստանոց լուսանկարչական ցուցադրության ժամանակ ներկայացված լուսանկարները բացահայտում են արվեստագետների ստեղծագործական միջավայրի բազմազանությունը։ Արվեստանոց նախագիծը մեկնարկել է 2017 թվականի օգոստոսին վավերագրական լուսանկարչության դասընթացով։ Պատանիները նախ ծանոթացան նկարչական հմտություններին, ձեռք բերեցին գիտելիքներ ծանոթացան լուսանկարչական արվեստին, ապա այցելեցին արդեն հայտնի արվեստագետների արեստանոցներ։ Մենք շատ շնորհակալ ենք մեր գործընկեր բիլայնին, որ արդեն բազմաթիվ տարիներ շարունակում է հովանավորել կենտրոնի բոլոր կրթական ծրագրերը։ 9 ֆոտոպատում 10 հայ ժամանակակից նկարիչների եւ նրանց արվեստանոցների մասին Գավեշճան պատանեկան խորհրդի անդամների աչքերով 17-ամյան Նինա Կարապետյանի աշխատանքները նույնպես տեղ են գտել արվեստանոց լուսանկարչական ցուցադրությանը ցուցադրված են իմ նկարները նկարել են Մարինա Դիլանյանի նկարչուհի մի քանի անգամ եմ այցելել իր արվեստանոց քանի որ կարծում եմ որ հաջողված լուսանկարներ ստանալու համար պետք է նկարչի հետ մի փոքր ավելի շատ շփվել իրականում նկարները բարձապես չենք նկարել ստեղծել ենք այնպիսի մտնոլորտ որ ավելի անմիջական նկարներ ստացվեն կարևոր համարելով արվեստը թվային տեխնոլոգիաների հետ կապելու հանգամանքը բիլայնը չեր կարող չարաջացել նախագիծը իրականություն դարձնելուն բիլայնի համար շատ կարևոր է որ երիտասարդները յուրացնեն եւ օգտագործեն ժամանակակից տեխնոլոգիաները ընդգծեց նայրա նազարյանը Կարելի է այս տարել, որ լուսանկարչությունը հանդիսանում է այն ուղղվածություններից մեկը, որ իսկապես կապում է արվեստը ժամանակակի տեխնոլոգիաների եւ թվային աշխարի հետ։ Տայցելելով այսօր ցուցահանդեսը եւ ծանոթանալով երիտասարդների աշխատանքին, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս ծրագիրը իսկապես կնպաստի մասնակիցների թվային ապագան ձևավորելու եւ կերտելու հարցում։ Արվեստանոց ցուցադրությունը ներկայացված է Գավեշճան արվեստի կենտրոնի շարժասանդուղքների սրահում Խանջան Պարտեզի, Խանջա եւ Սասունցի Դավիթ Պարտեզի հարթակներում։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուկյասյան, Էպիկենտրոն։ Ես եպիմ գործընկերներ այսօրվա համար այս կանեն ենք նախատեսել բարի դիշեր։